Hello everyone, welcome to the next session of our Abhyasana program, a scientifically designed, a well designed program to help all the UPSC civil service aspirants to ace their mains examination. You all know that mains is one of the most important phases of UPSC civil service examination. Mains examination was given the name mains examination because it is the main examination that gives you the rank, that gives you the desired service. Okay, now, so Mana Telugu Rastal Nunch UPSC Civil Service Examination prepare out the 20 students Kosum, while like a mains answer writing approach up and up the various aspects made awareness confession Kosum. This particular program in one recent cast start shade money jerry in the Miander Kitels Net 20 Vishemi. So, this program lo banga, Abhyasana series lo banga, manam on daily basis from Monday to Saturday, okay, question pictures coni, a question it detailed ga address chest them, detailed ga discuss chest them. Isn't it every day 9 a.m. key, make a question related to the Mana Kamal. Community page lo and down to part of Telegram channel lo upload our money Jarathundi and 5 pm key detailed discussion session and model answer good amount upload Jade money Jarathundi Telegram channel lo and down to part of YouTube channel lo good. So Monday GS paper one inch question pictures kuntam, Tuesday GS2, Wednesday GS3, Thursday GS4 and Friday essay paper and Saturday our week lo not 20 important current affairs away the on time. Dani made the question frame just going. So, what do we want to discuss today? Say, twenty pratham chestam, right? It is a well-designed, scientifically designed program, and it serves twin objective. Amma, whatever you do, you main answer writing. Sammandhi chena twenty key approach endi. Yalla ok main question ni approach avali right skill set endi twenty the yalla build just koali over the time. Avani manan chaparan to paato. Prathi rozu ok different concept ni manam nets kodam valla. You various aspects me da comprehensive understanding gorar avada mai twenty jaru thun dar matra. And ke relentless ga prathi rozu. Manayuka Abhyasana series, Abhyasana program to follow and make a chala chala valid edition at the Untundi, Andhra Sunday Hame, Ledu. So, Eros Friday Gabati, essay paper Munchi, Manan question and edited under the pictures code of manager in the E question look at Lemundu and basic approach and model answer Gurich Mata de Mundu, as well as essay exam Gurich, could important aspects Manan tells quality. So, could a basic sanity to explain just than children. Make essay paper two fifty marks Kundada Mata twenty Jarutundi, it contains two sections, section A and Danto Patu, section B Undada Mata twenty. Section A lo Miku Motam four questions and edit twenty is third and section B lo Miku Motam four questions and edit twenty over money Jarutundi. Auna so section A lo under twenty four questions which you question with pictures con Tapakunda answer Jal section B lo under twenty four questions away to what local question will answer Jal and Mata Motam two questions answer Jastaru Motam total paper two fifty marks a gabati each question carries one twenty five marks. Okay now. And each question below Bhanga, mere any words and any words lo answer raya li, ante thousand words to twelve hundred words lo answer raha se tete prayatan chya. Sir, twelve hundred words data kora da ante you can go up to fourteen hundred to fifteen hundred words depending on your confidence on that particular topic. A topic me the me confidence antundi, you know mere preparation time lo dhan me deven ap notes tayar jas kunara a particular question ke sambandhi chena topic me da ala aadhar par unda maide twenty chal. And Chala Mandi aspirants say it at twenty top end and day GS low Yalai, you know, body part low point wise answers and it in Rastaro, Allah Ikra Rai Kodu, Ikra paragraph wise Tapakunda answer and it at the Rayali, different paragraphs low answer at the Tondo, Dani attempt Jayal. Sir Motham, any paragraphs low Manak answer and it at the Undal, sir. Your answer should contain six to seven small paragraphs or no chair to chin paragraphs from Rasa at twenty Pratan Jayal. And in Goka Visham ended each paragraph lay any lines undal, sir. Five to six lines. Maximum six lines of a paragraph low undal. Okay, now Avidanga me answer it on to the Ganamiru. Rayali Avidanga, a particular essay question in mere approach of Bali. Don't worry, what are the basic things that you need to follow and uh, yes, sources follow Bali, Yella prepare a Bali essay, no paper ni, Yella approach of Bali. One need to go in Chin and Tarava sessions of Matarthan. All you need to do is. Prati Rosu, relentless, ga, consistent, ga, man sessions follow to Nadi Mukyanga. No ye sessions follow in Abakapoina Abhyasana series lo Baganga, ethics and essay and Apudapu optional made the Mananjay said in the sessions away to Ontayo. What is Tapakunda follow a Pratan Jane? In the Gati, these areas will decide your mains marks. Mains total score is decided by the advantage of the GS papers. We have to do okay standard books, okay content, but ethics, essay, these are subjective aspects of the topics. So, my own opinions are royal. We have to do a good job. And thankfully, all these three subjects are highly scoring as well. If you have a right mentor, right guide, 
ఓకే ఒక రైట్ మెంటర్ రెస్పాన్సిబుల్ టీచర్స్ ని మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ కోసం ఫాలో అవ్వండి మళ్ళీ 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 చెప్తున్నాను యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ లో వన్స్ మీరు రాంగ్ గైడెన్స్ కి యూనో ఎక్స్పోజ్ అయితే దట్ విల్ డెఫినెట్లీ కాస్ట్ యూ యూనో అన్ అటెంప్ట్ ఒక అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీరు కోల్పోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అందుకే ఆల్వేస్ ఫాలో రెస్పాన్సిబుల్ మెంటర్స్ రైట్ మెంటర్స్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ వంద సార్లు చెప్తా ఉన్నాను రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అటెన్షన్ పే చేసి వినండి మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ద వర్ల్డ్ ఈస్ డిఫరెంట్ వీ నీడ్ టు థింక్ టాక్ అండ్ ఎంగేజ్ అకార్డింగ్లీ ఫాలోయింగ్ బ్యాక్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఈజ్ అన్లైక్లీ టు హెల్ప్ విత్ ద ఫ్యూచర్ మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ డాక్టర్ జయశంకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట సో ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి మారుతున్న ప్రపంచంతో పాటుగా నీ ఆలోచన విధానం గానీ నీ మాట్లాడే విధానం గానీ అండ్ నీ సావాసాలు గానీ ఉండాలి అలా కాకుండా గతంలో ఇరుక్కుపోవడం గానీ గతాన్ని పట్టుకుని వేలాడడం వల్ల గానీ నీ భవిష్యత్ అనేటువంటి దెబ్బతింటుంది నీ భవిష్యత్ కదా ఏమాత్రం సహాయపడదు అనే విధంగా ఈయన చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఇఫ్ యూ లుకెట్ ద బేసిక్ క్రక్స్ సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ చేంజ్ అండ్ ఈవెన్ ఎంబ్రాసింగ్ ద చేంజ్ మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులు స్థితిగతులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి తగినట్టుగా నువ్వు మారకపోతే నువ్వు వెనకబడిపోతావు వాటి తగినట్టుగా నువ్వు మారకపోతే నీ భవిష్యత్ అనేటటువంటిది ఇబ్బందిలో పడుతుంది అనే విధంగా దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేటటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అవునా సో యూ నీడ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఫ్రేమ్ యువర్ ఆన్సర్ అరౌండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ చేంజ్ ఎలా అక్కర్ అవుతుంది వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు మనకి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ టైమ్స్ లో యూనో హంటింగ్ అండ్ స్కిల్డ్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ మనుషులు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు తర్వాత ఏమవ్వడం అనేది జరిగింది నొమాడిక్ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవ్వడం అనేది జరిగింది తర్వాత అగ్రికల్చరల్ యూనో డెవలప్ అవ్వడం వల్ల సెటిల్ లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫాలో అవ్వడం అనేది జరిగింది తర్వాత అర్బన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు అవ్వడం అనేది జరిగింది అర్బన్ సెక్టర్స్ యొక్క బేసిక్ సర్వైవల్ కి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ట్రేడ్ రూట్స్ అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ న్యూ టెక్నాలజీస్ ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేటువంటి న్యూ ఫిలాసఫీస్ రావడం అనేటువంటి జరిగింది న్యూ ఆర్టిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ప్రపంచం చూడడం అనేటువంటి జరిగింది సో మనిషి ద సొసైటీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎవాల్వింగ్ గా మనం చెప్పొచ్చు ప్రతి క్షణం ఈ సమాజం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది నో దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ చేంజ్ సోషల్ చేంజ్ చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఇజెంట్ ఇట్ సో మారుతున్నటువంటి సమాజానికి అనుగుణంగా నువ్వు మారకపోతే మారుతున్నటువంటి ప్రపంచానికి అనుగుణంగా నువ్వు మారకపోతే నువ్వు వెనకబాటుకు గురవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది నీ గతాన్ని పట్టుకుని నువ్వు వేలాడుతా ఉంటే అది నీ భవిష్యత్తుకి ఏమాత్రమైనా హెల్ప్ చేస్తుందా చేయనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సో యూ నీడ్ టు గివ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజ్ and you also need to talk about the significance of embracing change your mindset should always be dynamic paristhitulu taginattu ga nee mindset maarutu undali nee oka actions evaithe untayo maarutu undali samaya spurtha anedatondadi nee kundali samayaniki anugunanga nu respond avadam anedatondadi nerchukovali isn't it so embracing change and having dynamic mindset is the need of the hour it is very important ane vidhanga manaki question edaithe undo cheptundi aa vidhanga mee answer edaithe undo adu structure chesukovali and meeku idi varike cheppanu సో మీకు త్రీ ఉన్నటువంటి త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీరు రాయాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని రెండు క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయాలి సో ఒక క్వశ్చన్ రాయడానికి మీకు ఎంత ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ద బేసిక్ స్కెలెటన్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో దట్ బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి వాట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు బి యు నో రైటింగ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ ఈచ్ పారాగ్రాఫ్ దేని గురించి రాయాలని ఫార్ములేట్ చేసుకోవాలి స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత ఆ పర్టికులర్ స్కెలెటన్ ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రాస్తారన్నమాట సో ఒక వన్ అవర్ టు వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ మీరు ఆన్సర్ రాయడానికి ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో క్లోజ్ గా చాలా జాగ్రత్తగా వర్డ్ టు వర్డ్ చదివి ఫస్ట్ ప్రశ్న అర్థం చేసుకుని సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత విత్ న్యూమరస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ న్యూమరస్ టెక్నిక్స్ లైక్ యూజింగ్ ఎనక్ డాట్స్ ఆర్ టెలింగ్ షార్ట్ స్టోరీస్ మీరు ఎస్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స
సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ ని ఈ పర్టికులర్ ప్రశ్న ఏదైతే ఉంది అని అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి బేసిక్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం మాట్లాడదాం కానీ దానికంటే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న మాట మనం యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసుకుంటున్నటువంటి అన్ని వీడియోస్ వెనక చాలా ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయమ్మా చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టెక్నాలజీ ఎఫర్ట్స్ ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఫ్రెండ్స్ కూడా మన వీడియోస్ షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ కోసం మనం చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్స్ తో ముందుకు రాబోతున్నాం ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి నో వాట్ షుడ్ బి ద స్కెలెటన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అప్రోచ్ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ కి ద ఐడియల్ వే ఆఫ్ స్టార్టింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ విత్ అన్ అనక్డౌట్ దట్ ఈస్ ఎ క్రియేటివ్ స్టోరీ అది నిజమైన స్టోరీ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక స్టోరీ అయినా అవ్వచ్చు బికాస్ ఎప్పుడైతే ఒక స్టోరీతో స్టార్ట్ చేస్తారో యువర్ ఆన్సర్ విల్ లుక్ మోర్ క్యాప్టివేటింగ్ చాలా అట్రాక్టింగ్ గా అట్రాక్టివ్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది రీడబుల్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ సో ఒక షార్ట్ స్టోరీ లైన్ తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం నో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫీచరింగ్ గ్రాండ్ మా ఏ పేరైనా మీరు వాడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అమ్మమ్మ గారి పేరు కూడా వాడే ప్రయత్నం చేయండి మా అమ్మమ్మ గారి పేరు కుసుమ కుమారి నేను ఆవిడ పేరు ఇక్కడ వాడతాను ఓకేనా రైట్ ఫర్ ది ఈజ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఆవిడ గతం గురించి చిన్నపిల్లలకు చెప్తున్నట్టు ఒక ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇంట్రడక్షన్ లో అండ్ దాని తర్వాత మెన్షన్ సమ్ కీ హిస్టారికల్ షిఫ్ట్స్ సో ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ ఎలా డెవలప్ అయింది ఫస్ట్ పీపుల్ ఏం ఫాలో అయ్యారు హంటింగ్ అండ్ స్కిల్డ్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ వాళ్ళు మెల్లగా నొమాడిక్ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవ్వడం మొదలు పెట్టారు దాని తర్వాత సెటిల్ లైఫ్ స్టైల్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అవడంతో సెటిల్ లైఫ్ స్టైల్ స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు తర్వాత అర్బన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు అయిన అర్బన్ సెంటర్స్ తర్వాత ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఏదైతే ఉందో అది డెవలప్ అవడం అనేది జరిగింది దాంతో పాటు ఇన్నోవేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో డెవలప్ అవడం అనేది జరిగింది తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవడం అనేది జరిగింది పారిశ్రామిక విప్లవం ఇలా డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి ఎక్విక్ గా మెన్షన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ వాటి ఇంపాక్ట్ సొసైటీస్ మీద అండ్ కల్చర్స్ మీద ఎలాంటి కీలకమైన పాత్ర పోషించి ఎలాంటి కీలకమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపాయో మనం రాసే ప్రయత్నం చేయాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ద ర్యాపిడ్ టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ కనెక్టివిటీ ఆఫ్ ద డిజిటల్ ఏజ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ డిజిటల్ ఏజ్ జనరేషన్ జెడ్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం లేదా స్వైప్ జనరేషన్ అని చెప్పి ఈ జనరేషన్ ని మనం పిలవడం అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ డిజిటల్ ఏజ్ లో టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది అండ్ ఈవెన్ జియో పాలిటిక్స్ కూడా ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాయి రోజు రోజు వాటి నుంచి కూడా రాసే ప్రయత్నం చేయండి బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ వాస్ గివెన్ బై ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ కాబట్టి ఫారెన్ పాలసీకి అండ్ దాంతో పాటు జియో పాలిటిక్స్ కూడా కనెక్ట్ చేసి ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి హైలైట్ ద పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ సో చేంజ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు మార్పు అనేటువంటిది ఎప్పుడు చేయడే చేయండి చాలా మంచి కూడా చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఈవెన్ సమ్ ఛాలెంజెస్ ర్యాపిడ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వాళ్ళు వచ్చినటువంటి అంటే గ్లోబలైజేషన్ వాళ్ళు వచ్చినటువంటి సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఇష్యూస్ కూడా మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ అనేటువంటిది నో ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ రైట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ కానీ వీటి గురించి మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ ప్రో యాక్టివ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ మైండ్ సెట్ to address modern conflicts and global challenges in various domains inspired by successful examples from history charitralo unnatundi important examples important developments evaithe untayo vaatti upayogistu dynamic mindset ledha transformative mindset ni manam alavarchukodalo avu enta keelakamaina paatra pojindi enta manchi jarugutundi so significance of embracing the change while learning from the past and envisioning a collective vision for bright future gatho nunchi manubhavalu nunchi manam edho paatalu nerchukoni నో భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా మనల్ని మనం ఎలా రీషేప్ చేసుకోవచ్చు భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా మనం మనల్ని ఎలా మార్చుకోవచ్చు ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ విత్ ఎ కో టు ఎంఫసైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఇన్ అన్ ఎవర్ చేంజింగ్ వరల్డ్ ప్రపంచం అనేటటువంటిది ప్రతిరోజు మారుతూనే ఉంటుంది సో దిస్ ఎవర్ చేంజింగ్ వరల్డ్ లో కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ప్రతిరోజు మనం నేర్చుకోవడం అనేటటువంటిది ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ దాని గురించి కూడా మనం మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అడ్రస
నో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఫస్ట్ దగ్గర మనం అయ్యే ప్రయత్నం చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియాకి దగ్గర అయ్యే ప్రయత్నం చేసాం అండ్ ఈవెన్ దాంతో పాటు జపాన్కి దగ్గర అయ్యే ప్రయత్నం చేసాం సౌత్ కొరియా వియత్నాం నో ఇండోనేషియా వీటికి మనం దగ్గర అయ్యే ప్రయత్నం చేసాం వీటి ద్వారా మనం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వైపు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ముందు మనం చూస్తే మనకు యూఎస్ తో అంత కోఆర్డినేట్ కోఆర్డినేషన్స్ ఉండేవి కాదు పాకిస్తాన్ తో మనకు చాలా ఉండేవి వేరాజ్ మనకి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తర్వాత సో జియో పాలిటిక్స్ లో ఎలాంటి చేంజ్ వచ్చిందో ఆఫ్టర్ కోల్డ్ వార్ ప్రపంచ రాజకీయాలు ఎంత గణనీయంగా మారినాయో మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే రైట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వరకు ఇండియా చైనీ బాయ్ బాయ్ అనుకునే వాళ్ళం ఇండియా చైనా నో వెరీ ఫ్రెండ్స్ అనుకునే వాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు మనకి చైనా మనకు బోత్ నో కాంటినెంటల్ థియేటర్ లో దట్ ఈస్ ల్యాండ్ బార్డర్ దగ్గర మనకి ఇబ్బంది పెడుతుంది మ్యారిటైమ్ థియేటర్ దట్ ఈస్ మనకి నో ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ కూడా మనకి చైనా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది రైట్ అండ్ ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొలీనియల్ పవర్స్ దట్ రూల్డ్ అవర్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ దట్ ఈస్ బ్రిటిష్ యూకే తో మనం మనం మనల్ని ఇంతకాలం మనకి వేదన గురి చేయడం అనేటువంటి చెంది మనకి ఇబ్బంది పెట్టారని మనం మాట్లాడతాం ఇప్పుడు మనం కార్డియల్ రిలేషన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది వెస్ట్ తో కానీ లేకపోతే యూనో బ్రిటన్ తో కానీ మనం కార్డియల్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఎంబ్రాసింగ్ ద చేంజ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన యొక్క పాలిటిక్స్ ఎందుకు అలా డైరెక్ట్ చేయబడినాయి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత మనం ఎందుకు అలా మారాల్సి రావడం అనేది జరిగింది ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ ఓన్ పీపుల్ మన ప్రజల ప్రయోజనాలు ఏవైతే ఉంటే అవి ఇంపార్టెంట్ మన ప్రజల ప్రయోజనాల కోసమే ఎవరితో మన ఎవరితో స్నేహం మనం పెట్టుకుంటే ఎవరితో మైత్రి పెట్టుకుంటే ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే సావాసం చేస్తే మన ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది మన ప్రజా ప్రయోజనం అనేటువంటి అప్హోల్డ్ అవుతాయి అది మనం చూసుకుంటాం ఇది ఎవరితో యూనో ఎనిమిటీ పెంచుకుంటే లేకపోతే ఎవరితో శత్రుత్వం పెట్టుకుంటే మన యొక్క అండ్ మన ప్రజల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ సర్వ్ అవుతాయి కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఆర్ ఫారెన్ పాలసీ మన పీపుల్స్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ మీద బేస్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అవునా కదా సో ఈవెన్ ఇన్ జియో పాలిటిక్స్ వి ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎంబ్రాస్ దిస్ పర్టికులర్ చేంజ్ రైట్ సో ఇప్పుడు విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఏం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మోడల్ ఆన్సర్ ఒకసారి చూపించి టూ కీ గా దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేద్దాం ఓకేనా అటెన్షన్ పే చేసి వినండి సో ఆన్సర్ చూడండి మనం ఒక ఎనక్డేట్ తో అంటే ఒక స్మాల్ స్టోరీ తో స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇన్ ఎ స్మాల్ విలేజ్ లివ్డ్ అండ్ ఓల్డ్ మిన్ ఓల్డ్ ఉమెన్ నేమ్డ్ గ్రాండ్ మా ఎవలిన్ మీ గ్రాండ్ మదర్ పేరు కూడా ఇక్కడ మీరు వాడచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ట్ స్టోరీ క్రియేటెడ్ బై ఆస్ మనమే క్రియేట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది కాబట్టి ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ద విలేజ్ చిల్డ్రన్ వుడ్ గ్యాదర్ అరౌండ్ హెర్ ఈగర్ టు హియర్ హెర్ ఎన్చాంటింగ్ స్టోరీస్ ప్రతి సాయంత్రం చిన్నపిల్ల ఆవిడ దగ్గరకు వస్తారు చాలా స్టోరీస్ చెప్పమంటారు ఒకరోజు సాయంత్రం ఒక యంగ్ గర్ల్ నేమ్డ్ లిలి ఏం అడగడం అనేది జరిగింది అంటే అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ మీ చిన్నప్పుడు రోజులు ఎలా ఉండేవి సో ఇప్పటి రోజులకి అప్పటి రోజులకి మధ్య తేడా ఏంటి ఎంత మార్పు చెందింది మీ జీవితం లేదా ఈ ప్రపంచం అనే ఆ పాప అడగడంతో వెంటనే గ్రాండ్ మా ఎవలిన్ ఏం చెప్పడం అనేటువంటి జరిగిందంటే వాళ్ళ చిన్నప్పుడు ప్రపంచం ఎంత సింపుల్ గా ఉండేది అండ్ ఎన్ని కాంప్లెక్స్ చేంజెస్ ప్రపంచం నో ఓవర్ దీస్ ఇయర్స్ చూడడం అనేది జరిగింది ఆ చేంజెస్ అన్నింటినీ ఆవిడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చింది అనమాట సో ఈ రోలర్ కోస్టర్ జర్నీతో స్టార్ట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది రిమార్కబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ చూసినటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఏన్షియన్ టైమ్స్ లో మన యాన్సెస్టర్స్ హంటింగ్ అండ్ స్కిల్డ్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఫర్ దేర్ సర్వైవల్ సో తర్వాత అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది సెటిల్డ్ లైఫ్ స్టైల్ స్టార్ట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది సెటిల్డ్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరిగింది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పెరగడం వల్ల యూనో మనకి పాపులేషన్ అనేటువంటిది విపరీతంగా పెరగడం అనేటువంటిది జరిగింది దాంతో పాటు షీ షేడ్ ఎ స్టోరీ ఆఫ్ నియోలిథిక్ రెవల్యూషన్ నియోలిథిక్ రెవల్యూషన్ గురించి ఆవిడ మాట్లాడడం అనేది జరిగింది రొమాంటిక్ లైఫ్ స్టైల్స్ నుంచి సెటిల్డ్ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీస్ ఎలా ఏర్పడినాయి దానివల్ల ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది విపరీతంగా ఎలా పెరిగింది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పెరగడం వల్ల పాపులేషన్ గ్రోత్ ఎలా ఇన్సూర్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ స్పెషలైజ్డ్ ఆక్యుపేషన్స్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్స్ లేబర్ అనేటువంటి సిస్టమ్ ఎలా వచ్చింది కొంతమంది ఆర్టిసన్స్ గా కొంతమంది ట్రేడర్స్ గా కొంతమంది పిజెంట్స్ ఆర్ సెర్ఫ్స్ గా ఎలా మారడం అనేది జరిగింది అండ్ త్రూ దిస్ నో నో సివిలైజేషన్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినాయి అంటే సిటీస్ ఎలా ఏర్పడినాయి వేరియస్ కల్చర్స్ ఎలా ఏర్పడడం అనేటువంటి
కొత్త టెక్నాలజీకి ఎలా ప్రాణం పోయడం అనేది జరిగింది కొత్త ఫిలాసఫీస్ ఎలా ఎమర్జైనాయి కొత్త ఆర్టిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఎమర్జైనాయి వీటన్నిటి గురించి కూడా ఆవిడ చెప్తూ రావడం అనేది జరిగింది అండ్ ఈవెన్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ ప్రపంచ స్థితిగతులను ఎలా మార్చడం అనేది జరిగింది ప్రపంచ చరిత్రను ఎలా మార్చడం అనేది జరిగింది మెకనైజేషన్ అండ్ అర్బనైజేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్ప్రెసిడెంటెడ్ స్కేల్ లో ముందు ఎప్పుడు ఎరగనటువంటి స్థాయిలో అవి ఎదగడం వల్ల సో ప్రజల జీవితం అనేటువంటిది ఎలా మారడం అనేది జరిగింది క్యాపిటలిస్ట్ క్లాస్ ఎలాంటి ప్రివిలేజెస్ ని ఎంజాయ్ చేయడం అనేది జరిగింది వర్కింగ్ క్లాస్ ఎంత యూనో ఘోరాతి ఘోరమైన పరిస్థితులను చూడడం అనేది జరిగింది అండ్ దాంతోపాటు టెలిగ్రాఫ్స్ స్టీమ్ ఇంజిన్స్ ఇవన్నీ ప్రపంచంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినాయి దూర సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి పీపుల్ ని కూడా ఎలా కలపడం అనేటువంటి జరిగింది ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక ప్రాంతంలో ఎమర్జ్ అయినటువంటి ఐడియాస్ ని వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కి ఎలా తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీలో రైట్ సో నాలెడ్జ్ అనేటటువంటిది ప్రపంచం మొత్తం ఎలా పాకడం అనేటువంటి జరిగింది ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటి గురించి ఆవిడ మాట్లాడింది అనమాట అండ్ రెనెసా మనకి మిడి రెనెసా ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ఫ్రమ్ మిడివల్ యూరప్ టు మోడర్న్ యూరప్ మోడర్నిటీ ఇన్ యూరప్ సో మిడివల్ టైమ్స్ నుంచి మోడర్న్ టైమ్స్ లోకి యూరప్ అడుగు పెట్టింది అంటే అరౌండ్ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంచరీస్ మధ్యలో సో అది రెనెసా కారణం రెనెసా మీన్స్ రీబర్త్ అని చెప్పి అర్థం ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి గ్రీకో రోమన్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో క్లాసికల్ పీరియడ్ అంటాం ఆ క్లాసికల్ పీరియడ్ మళ్ళీ ఎలా రావడం అనేటువంటి జరిగింది నో ఫిలాసఫీస్ ఎలా ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఎలా ఇన్సూర్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది వీటన్నింటి గురించి ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట సో చూసారా వరల్డ్ హిస్టరీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం హిస్టరీలో వేరే ఆస్పెక్ట్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు స్ట్రక్చర్ యూర్ ఆన్సర్ గ్రాండ్ మై ఎవలిన్ రీకౌంటెడ్ హౌ ద ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎనేబుల్ ద డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అనేటటువంటిది డెమోక్రటైజ్ ఎలా అయినారు ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లోకి ఎలా రావడం అనేటువంటి జరిగింది ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఇది అవ్వడం అనేది జరిగింది దానికి వల్ల సమాజం ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే అందరి చేతుల్లోకి రావడం అనేది జరిగిందో సమాజంలో ఎలా మార్పులు రావడం అనేది జరిగింది ఇవన్నీ ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట అండ్ డార్క్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వాస్ లూమ్డ్ ఓవర్ హ్యుమానిటీ సో రెనెసా ఈ పీరియడ్స్ తర్వాత కొలనియలిజం ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ప్రపంచ యుద్ధాలు అనేటటువంటి మొదలు అవ్వడం అనేది జరిగింది ప్రపంచ యుద్ధాల తర్వాత జియో పాలిటిక్స్ ప్రపంచ రాజకీయాలు కానీ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది హవ్ ఎవర్ ఫ్రమ్ ది యాషెస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అమర్స్ సిగ్నిఫికెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ సైన్స్ బట్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ తర్వాత సైన్స్ మెడిసిన్ స్పేస్ యూనో స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ విపరీతంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది విపరీతంగా అడ్వాన్స్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత వరల్డ్ విట్నెసెస్ సర్జిన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అనేటువంటిది నో కన్సాలిడేట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ వేరియస్ మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ యునైటెడ్ నేషన్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క అనుబంధ సంస్థలు ఇవన్నీ ఎలా ఏర్పడడం అనేటువంటి జరిగింది సో దీని ప్రపంచ దేశాలు డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్ కలిపి ఎలాంటి గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ అచీవ్మెంట్స్ సాధించడం అనేది జరిగింది యాంటీబయోటిక్స్ డెవలప్ చేయడం కానీ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్స్ అనేది కలెక్ట్ చేయడం కానీ అండ్ దాంతోపాటు ఇంటర్నెట్ అనేటువంటిది రావడం కానీ ఇంటర్నెట్ ఎలా పీపుల్ ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం అనేది జరిగింది పీపుల్ యొక్క జీవితాలను మార్చడం అనేది జరిగింది స్టోరీస్ అన్నింటిని అపోలా మూన్ మిషన్ గురించి కానీ లేకపోతే వండర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఎలాంటి అద్భుతాలను సృష్టించగలిగింది వీటన్నింటి గురించి గ్రాండ్ మా పిల్లలకి చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ విధంగా క్యాప్టివేటింగ్ వేలో చాలా రేడబుల్ మేనర్ లో మీరు ఇంటర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ నో ఇనఫ్ కంటెంట్ మీకు నో ఎంబ్రాసింగ్ చేంజ్ ఆర్ అడాప్టింగ్ చేంజ్ ఆర్ అలైనింగ్ విత్ ద చేంజ్ ఈ టాపిక్ మీద ఎలా క్వశ్చన్ మీరు ఫ్రేమ్ చేసినా ఆన్సర్ చేయగలిగేటువంటి నేను కంటెంట్ మీకోసం రెడీ చేసి పెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ ఈ కంటెంట్ ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న కంటెంట్ మీరు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ లో ఇచ్చారా సరే అంటే ఇవ్వలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వలేదు మనం ఏకంగా ఫైవ్ థౌసండ్ వర్డ్స్ టు సిక్స్ థౌసండ్ వర్డ్స్ మధ్యలో ఆన్సర్ మోడల్ ఆన్సర్ మనం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఎందుకు మీ కంటెంట్ ఉంది అనుకోండి యూ కెన్ ప్లే విత్ యువర్ వర్డ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ నో ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ ద క్వశ్చన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రేమ్ రైట్ సో అందుకే ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ సో ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో జరిగినటువంటి
ఛాలెంజెస్ ని న్యూ ఎలియన్సెస్ లైక్ బ్రిక్స్ గానీ షాంగే కోఆపరేషన్ నో ఆర్గనైజేషన్ అనేది మల్టీ లెటరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ రావడం అనేది జరిగింది గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ లైక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లైమేట్ చేంజ్ ని అడ్రస్ చేయడం ఇవి కీలకమైన పాత్ర పోషించడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ కొలాబరేటివ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎఫర్ట్స్ బై ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ నేటో నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఆసియాన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఇవి కూడా యూనో ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయి వివిధ దేశాల మధ్య ఇష్యూస్ రిజాల్వ్ చేయడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించడం అనేది జరిగింది ట్రెడిషనల్ జియో పొలిటికల్ బౌండరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కంప్లీట్ గా చెరిపివేయడం అనేటువంటి జరిగింది ద పారిస్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇట్ బ్రాట్ టుగెదర్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ టు కంబ్యాట్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ తో పోరాటానికి తగిన పోరాటానికి అనుగుణంగా పారిస్ అగ్రిమెంట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ గా మారడం అనేది జరిగింది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ అనేటువంటిది పెరగకూడదు పెరగ నివ్వము సో దట్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ కూడా మేము తగ్గిస్తామని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ పొందడం అనేటువంటి జరిగింది ఇలాంటి చాలా ఎన్నో అడ్వాన్స్మెంట్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో కూడా మనం చూసాం సైమటేనియస్ ద పర్సూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఛాలెంజ్ లీడ్స్ టు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ దేస్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ పెరగడం ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అండ్ అదర్ స్పేస్ మిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా రావడం అనేటువంటిది జరిగింది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఒక ఆస్ట్రోనాట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లో కలిసి వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టారు డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం కానీ సో అందరూ కలిపి హ్యుమానిటీ యాజ్ ఎ హోల్ మానవాళికి ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా కూడా మీరు ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కంటెంట్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు అండ్ ఇన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ టేక్ సెంటర్ స్టేజ్ ఇన్ ద ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో ఇన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ అనేటువంటి ప్రజల్లోకి రావడం కానీ సస్టైనబిలిటీ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ప్రపంచం తెలుసుకోవడం కానీ సర్క్యులర్ ఎకానమీని ప్రమోట్ చేయడం కానీ రైట్ వేస్ట్ నుంచి వేస్ట్ నో రీయూజింగ్ ద వేస్టేజ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా ఎలా మనం మళ్ళీ రిసోర్సెస్ ని ఎఫిషియెంట్ గా వాడచ్చు ఇలాంటి విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా తెలియడం అనేది జరిగింది రెనబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ప్రామినెన్స్ పెరగడం అనేది జరిగింది సోలార్ టెక్నాలజీ లాంటివన్నీ అండ్ కంట్రీస్ లైక్ డెర్మాక్ హావ్ మేడ్ సిగ్నిఫికెంట్ స్ట్రైడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ రెనబుల్ ఎనర్జీ విత్ విండ్ పవర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఎ సబ్స్టాన్షియల్ పోర్షన్ ఆఫ్ దర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ విండ్ పవర్ సోలార్ ఎనర్జీ యూనో ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఎలియన్స్ ఏర్పడడం అనేటువంటి జరిగింది ఇండియా ఫ్రాన్స్ కలిపి తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అని మీరు రాయచ్చు చూడండి పారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సవాళ్ళు ఏవైతే ఎదురవుతున్నాయో సవాళ్ళకు అనుగుణంగా మనం చాలా టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ తో వచ్చాం టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ తో రావడం అనేటువంటి జరిగింది హ్యూమన్స్ ప్రూవ్ దట్ విత్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ వీ కెన్ సాల్వ్ ఎనీథింగ్ అని చెప్పి మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది as the world undergoes these profound transformations these challenges that arise demand innovative solutions eppudaithe ee challenges vastayo aa challenges taginattiga solutions manishi teesukoravadam anedi jaru the integration of artificial intelligence gaani automation gaani digital connectivity gaani ivi kuda industries ni job market ni vitanni anni poorthiga transform cheyadam anedi ventadi jarigindamma cutting edge technologies autonomous vehicles ante vaatiki vaatiga you know ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి వెహికల్స్ టెస్లా అండ్ గూగుల్స్ వేమో ఇలాంటివి ఆటోనమస్ వెహికల్ డెవలప్మెంట్ లో కీలకమైన పాత్ర పోషించడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనిషికి నో నీడ్ అనేటువంటిది ఏర్పడిందో నీడ్ ఏర్పడిన ప్రతిసారి అవసరం ఏర్పడిన ప్రతిసారి టెక్నాలజీ వివిధ మార్పులను తీసుకొస్తూనే ఉంది ఆ మార్పులు ఓవరాల్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద సోషల్ కండిషన్స్ మీద కీలకమైన ప్రభావం చూపించడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది రైట్ సో చేంజ్ ఈజ్ గుడ్ చేంజ్ ఈస్ ఫర్ డెఫినెట్లీ ఫర్ గుడ్ అందులో డౌటే లేదు ఒక సవాల్ పీపుల్స్ యొక్క లైఫ్స్ ని ఈజీ చేయడంలో మార్పు అనేటువంటి చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించడం అనేది జరిగింది అవునా నెక్స్ట్ చూడండి ఈవెన్ వార్ఫేర్ లో కూడా చాలా చేంజెస్ ప్రపంచం చూడడం అనేది జరిగింది వేరియస్ రిలన్స్ లైక్ సైబర్ సైబర్ వార్ స్పేస్ వార్ రిసోర్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇవన్నీ రావడం అనేది జరిగింది అండ్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ హ్యాకింగ్ గ్రూప్స్ ఇవి కూడా రావడం అనేటువంటి జరిగింది యూనో క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేరే దేశాల క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఈజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం కానీ సో యూనో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వివిధ దేశాల మధ్య సంబంధాలు వివిధ సవాళ్ళు ఏవైతే ఉంటే వాటిని పోస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది చైనాస్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ యాంటీ శాటిలైట్ మెసేజ్ అంటే వేరే దేశాల యొక్క కృత్రిమ ఉపగ్రహాలని టార్గెట్ చేస్తూ శాటిలైట్స్ చైనా చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఈవెన్ రష్యా కూడా యాంటీ శాటిలైట్ మెసేజ్ ని తయారు చేస్తున్నట్టు రీసెంట్ గా యుఎస్ ప్రకటించడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది రైట్ సో డిస్ప్యూట్స్ ఓవర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ రీజియన్స్ లైక్ మి
పాజిటివ్ గా ఉంటే చాలా చాలా మంచి ఇది ఉండమని జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనం ఎలా మన బతుకు తీరిని అండ్ దాంతో పాటు మనం పనిచేసే తీరిని కంప్లీట్ గా మార్చడం అనేది జరిగింది మన కన్వీనియన్స్ విపరీతంగా పెరిగింది కనెక్టివిటీ విపరీతంగా పెరగడం అనేది జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలిమెడిసిన్ చూడండి ఇట్ ఇస్ అమస్ ఇట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ సొల్యూషన్ రిమోట్ కన్సల్టేషన్ అంటే నువ్వు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఒక ఒక సూపర్ స్పెషలిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని కన్సల్ట్ చేసే వెసులుబాటు అది ఇవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది హెల్త్ కేర్ యాక్సెస్ ఈవెన్ రిమోట్ ఏరియాస్ కూడా యూనో చేరడం అనేటువంటిది జరిగింది రైట్ సో గ్రాండ్ మా ఎవలిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ ఆవిడ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది పరిస్థితి ఎవరైనా వ్యాధి బారిన పడితే నువ్వు మందులు లేనటువంటి పరిస్థితి ఇబ్బందులు పాలనే పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి నుంచి టెలిమెడిసిన్ అనేటువంటిది ఎలా వాళ్ళ జీవితాలను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది సో రిమోట్ రీజియన్స్ కూడా హెల్త్ కేర్ అనేటువంటి తీసుకెళ్లే విధంగా టెక్నాలజీ ఎలా హెల్ప్ చేసింది ఆవిడ చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది చిన్నపిల్లలకి గ్లోబలైజేషన్ హాస్ పోస్టెడ్ కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కోఆపరేషన్ సో గ్లోబలైజేషన్ వల్ల కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ ఎత్నో సెంట్రిజం అంటే వేరే వాళ్ళ ఎత్తిసిటీని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళని ద్వేషించడం ఇలాంటివి కంప్లీట్ గా పోయినాయి వివిధ దేశాల వాళ్ళు వివిధ జాతుల వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు క్లోజ్ గా మూవడం కానీ ఒకరితో ఒకరు కొలాబరేట్ అవ్వడం కానీ కోఆపరేట్ చేసుకోవడం కానీ ఒక్క పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అందరూ కలిపి పనిచేయడం కానీ ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది రైట్ నో ఇట్ ఎన్రిచ్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ సిగ్నిఫికెంట్ సైంటిఫిక్ అండ్ మెడికల్ అచీవ్మెంట్స్ కూడా సాధించబడ్డం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్ సచ్ ఆస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇవి పవర్ఫుల్ సింబల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ గా నిలవడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ సో మల్టీలేటరల్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ నో డిఫరెంట్ నేషనల్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ కలిపి వీటిలో వర్క్ చేయడం కూడా మొదలుపెట్టినాయి సో నేషనల్ బౌండరీస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏ ఉందో అది పూర్తిగా తుడిచిపెట్టిపోయింది ఎన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ హాస్ పార్క్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్ రెనబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఎక్సెట్రా సర్కులర్ ఎకానమీకి ఇంపార్టెన్స్ పెరగడం అనేది జరిగింది వేస్ట్ ని తగ్గించడం ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో తగ్గించడం ఇది మొదలైంది ఈవెన్ సోషల్ మీడియా కారణంగా మీటూ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నో మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి రావడం అనేది జరిగింది జెండర్ ఈక్వాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ అనేటువంటిది పెరగడం అనేది జరిగింది ఇలాంటి సోషల్ మూమెంట్స్ కారణంగా రైట్ అండ్ ఈవెన్ బ్లాక్ లైవ్స్ మ్యాటర్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోషల్ మీడియా సోషల్ మూమెంట్ గా మనం చెప్పొచ్చు సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాజిటివ్ చేంజెస్ రైట్ నో సమ్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ గా మనం చెప్పొచ్చు అండ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ గురించి మనం మాట్లాడితే సో ఇంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగినప్పటికీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎక్నాలజ్ దట్ నాట్ ఆల్ చేంజెస్ హ్యావ్ పాజిటివ్ కాన్సిక్వెన్స్ అన్ని చేంజెస్ కూడా నో పాజిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయంటే ఉండవు ర్యాపిడ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వల్ల ఏం జరగడం అనేది జరిగింది పీపుల్ కి చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ యాంగ్జైటీ పెరిగింది స్ట్రెస్ పెరిగింది మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అనేది జరిగింది సోషల్ ఇంట్రాక్షన్స్ తగ్గిపోవడం అనేది జరిగింది మ్యారేజ్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క శాంక్టిటీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా తగ్గడం అనేటువంటి జరిగింది స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ఎక్స్క్లూసివ్ స్క్రీన్ టైమ్ అండ్ సోషల్ మీడియా యూసేజ్ వల్ల సో యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఇవన్నీ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి సో సోషల్ ఐసోలేషన్ పెరగడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్స్పెషల్లీ యంగర్ జనరేషన్స్ వాళ్ళతో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోన్ ఉంటున్నారు ప్రపంచంతో ఈ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో నో సంబంధాలు ఏవైతే ఉంటాయి వేరు 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 వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు ఏవైతే ఉంటాయో డిస్కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఏర్పడింది అనమాట అండ్ ఈవెన్ గ్లోబలైజేషన్ యొక్క నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇండిజినస్ లాంగ్వేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి ఎక్స్టెండ్ అయిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్స్టెండ్ అయిపోయే ప్రమాదం అనేటువంటిది ఏర్పడింది సో నో ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ వాళ్ళ పాత యాన్సెస్ట్రల్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ రైట్స్ రిచువల్స్ వాటికి అసలు యాక్సెస్ లేకుండా వాళ్ళకి వాటి గురించి తెలియకుండా వాళ్ళు మారేటటువంటి ప్రమాదం కూడా ఏర్పడడం అనేది జరిగింది అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే ర్యాంపెంట్ గా ఇది అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా కారణం అవడం అనేది జరిగింది సో ఇన్విరాన్మెంటల్ అవేర్నెస్ పెరిగినప్పటికీ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ కార్బన్ మిషన్ నో కార్బన్ ఎమిషన్స్ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ బయోడైవర్సిటీ రిమైండ్ డాంటింగ్ సో కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గించడం అనేటువంటిది అది ఒక డిస్టెంట్ రియాలిటీ కింద మారడం అనేటువంటిది జరిగింది రైట్ సో సిటీస్ విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ అండ్ వెట్ ల్యాండ్స్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ గురవడం అనేది జరిగింది హ్యాబిటేట్ ఫ్రాగ్మెంటేష
ఈ సొల్యూషన్స్ అనేటువంటి అప్లై చేయడం కానీ సరిపోవద్దు కరెక్ట్ కాదు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ యాజ్ ఏ నో పెర్టినెంట్ పెర్టినెంట్ ఎగ్జాంపుల్ వెర్ కాన్స్టెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ రిక్వైర్ ఎ ప్రోయాక్టివ్ అండ్ అడాప్టివ్ అప్రోచ్ అనేటువంటిది ఉండాలి సో గ్రాండ్ మా ఎవరైతే ఉన్నారో షీ స్టోర్డ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ హౌ కంపెనీస్ లైక్ యాపిల్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇనోవేట్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటివి ఇనోవేట్ చేసి వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఎలా హెడ్ ఉంటున్నాయి ఇంత కాంపిటేటివ్ మార్కెట్లో దిస్ నో మొబైల్ ఫోన్ స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లో అదొక ఎగ్జాంపుల్ కింద ఆవిడ చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ అప్రోచ్ అనేటువంటిది అవసరం హిస్టారికల్ ఎలియన్సెస్ అండ్ పాలసీస్ మే నాట్ ఆల్వేస్ బీ ఎఫెక్టివ్ టూల్స్ ఇన్ అడ్రెస్సింగ్ మోడర్న్ కాన్ఫ్లిక్స్ అండ్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇండియాలో ఒకప్పుడు మన ఫారెన్ పాలసీ దట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ పీస్ఫుల్ కోఆపరేషన్ అండ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఆ పీస్ఫుల్ కోఆపరేషన్ అండ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదా గాంధీ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్ కోఆపరేషన్ అండ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటాం అంటే ఒక చంప మీద ఒకటి కొడితే రెండో చంప చూపించడం అది భవిష్యత్తులో మనం ఎదుర్కోబోయే సవాళ్ళు ఏవైతే ఉంటే సవాళ్ళకి పనికి రాకపోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైనీస్ అగ్రెషన్ కానీ ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో లేకపోతే మాల్దీవ్స్ యొక్క యూనో అడమెంట్ ఆస్పెక్ట్ కానీ రీసెంట్గా మనకి న్యూస్లోకి రావడం అనేది జరిగింది సో అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్లో మనం మన గత పద్ధతులు ఏవైతే ఉంటే మనకి పనికి రాకపోవచ్చు మనకు ఉపయోగపడకపోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు గ్రాండ్ మా స్టోరీ షోడ్ హౌ అడ్రెస్సింగ్ సైబర్ థ్రెట్స్ అండ్ నో ట్రాన్స్ నేషనల్ ఇష్యూస్ లైక్ క్లైమేట్ చేంజ్ రిక్వైర్స్ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్స్ అమాంగ్ నేషన్స్ సో ఒక్కొక్క దేశంగా వెళ్తే కాదు అన్ని దేశాలు కలిపి కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్స్తో ముందుకు వస్తేనే ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ నో క్రాస్ బార్డర్ ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ట్రాన్స్ నేషనల్ ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు రైట్ షీ సైటెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ఫైడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ ఇన్ అడ్రెస్సింగ్ ప్రెస్సింగ్ ఇష్యూస్ లైక్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ న్యూక్లియర్ డిజార్మెంట్ యాజ్ వెల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ యొక్క నో ఇంపార్టెన్స్ కూడా చాలా చాలా ఉంది అది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో యాజ్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఎ బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్ టు చేంజ్ ఇస్ క్రూషియల్ మార్పుకు ఒక బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ అనేటువంటిది ఉండాలి గత నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా మనకు మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి మనకు మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ఎంబ్రాసింగ్ ఇన్నోవేషన్ బై ఎక్నాలజింగ్ టైమ్లెస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ మిస్ట్రీ ఎలోస్ అస్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ మిస్టేక్స్ అండ్ అప్హోల్డింగ్ ఎన్డ్యూరింగ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మెడిసిన్ కంబైనింగ్ మోడర్న్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ విత్ ట్రెడిషనల్ హీలింగ్ ప్రాక్టీసెస్ లీడ్స్ టు మోర్ కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ పర్సనలైజ్ ట్రీట్మెంట్స్ రైట్ సో ఒకప్పటి పద్ధతులు లైక్ ఆయుర్వేద కానీ లేకపోతే సిద్ధ కానీ సో ఇలాంటి ఆయుష్ మెథడ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ అండ్ మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటి మీద కూడా మనం డిపెండ్ అవ్వడం వల్ల వేరు వేరు వ్యాధులు ఏవైతే ఉంటే వాటిని చక్కగా మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు అవునా కదా రైట్ సో ఈ విధంగా మనం మన యొక్క మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి మార్చుకోవాలి ఈవెన్ ఇన్ డిప్లొమసీ సక్సెస్ఫుల్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ హెల్ప్స్ అస్ ఫోర్స్ న్యూ పాత్వేస్ ఫర్ రిజాల్వింగ్ కాన్ఫ్లిక్స్ అండ్ అడ్రెస్సింగ్ నో గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ డిప్లొమసీలో కూడా అంటే మనకి దౌత్య బంధాల్లో కూడా అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో కూడా చరిత్ర నుంచి మనం కోఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ కోఆపరేషన్ పాఠాలు నేర్చుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు రష్యాతో మనం క్లోజ్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం రైట్ సో కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ సమయంలో కానీ లేకపోతే రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ సమయంలో గ్లోబల్ ఎకానమీస్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం మనకున్నటువంటి ట్రెడిషనల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లివరేజ్ చేసుకొని మనం రష్యా నుంచి ఆయిల్ అనేటువంటిది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఇండియన్ కరెన్సీలో మనం వాళ్ళకి పే చేసాం అవునా దస్ట్ ఫోర్ జ డైనమిక్ అండ్ కంపాసినేట్ ఫ్యూచర్ వై నీడ్ టు you know synergize the finest aspects of both the spheres fostering well being and progress for all gatha nunchi paathalu nerchukovali and bhavishyathuga ganatika manam manam marchukovali anamata ee rendu balance cheyadam very very important so world prapancham anedi tondi chaala transform avuthu ostundi historical shifts manaki technological advancements maarutunnai social progress manam chooddam anedi jarutundi so mana grandma stories evaithe untayo adi cheppina appudu avadu cheppinattu avadu kadallo avadu mention chesinattu adaptation and forward thinking are essential to thrive in this ever evolving landscape so this ever evolving world lo so no continuous ga maarutunnatundi ever changing world lo forward thinking important adaptation important transformative mindset important and dynamic mindset anedittundi important innovation foster cheyali diversity edaithe undo danni no embrace cheskovali danni accept cheyali sustainable practices evaithe untai vaatini pursue cheyali appude manam balamaina atuvanti bhavishyatthu edaithe undo andamaina atuvanti bhavishyatthu manam manavaliki nirminchagalam the challenges of the digital age and the
As the children bid farewell to grandma, they carried with them a valuable lesson that the world is different now and it demands a thoughtful and proactive approach to shape a better tomorrow for generations to come. So, you know, what is the story? The story she shared served as a reminder that the past informs the present, but it is the collective vision for the future that drives towards progress and harmony. If you have a nature call, you can see it. ఇదే మన గతమే మన ప్రజెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది దాన్ని షేప్ చేస్తుంది మన ప్రెజెంట్ మనం ఎలా ఉండాలంటే భవిష్యత్తులో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా మన ప్రెజెంట్ యాక్షన్స్ అనేవి ఉండాలి యాజ్ రైట్లీ సెట్ బై ఎరిక్ హాఫర్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ చేంజ్ లెర్నర్స్ ఇన్హెరిట్ ద ఎర్త్ వైల్ ద లెర్న్ ఫైండ్ దమ్ సెల్స్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్విప్డ్ టు డీల్ విత్ ఎ వర్ల్డ్ దట్ నో లాంగర్ ఎగ్జిస్ట్ అసలైన వివేకి అసలైన జ్ఞానవంతులు ఏం చేయాలి గతం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని భవిష్యత్తుని దాని మీదుగా నిర్మించుకోవాలి భవిష్యత్తుని ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి రైట్ సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్ గా దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నో ఎంబ్రాసింగ్ చేంజ్ ఆర్ ఎంబ్రాసింగ్ డైనమిక్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఆర్ అడాప్టివ్ మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి దిస్ పర్టికులర్ ఎస్ఏ అనేటటువంటి ఫ్రేమ్ చేయబడింది దాని చుట్టూత సో మనం డీటెయిల్ గా దాన్ని డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది మీకు చాలా కంటెంట్ ఇచ్చాను అరౌండ్ సిక్స్ థౌసండ్ వర్డ్స్ ప్లస్ కంటెంట్ నేను ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఇంత కంటెంట్ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ టు నో మ్యాక్సిమం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ కి మీ ఆన్సర్ అనేటటువంటిది స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలన్నమాట రైట్ పర్ఫెక్ట్ దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ నాన్న సో అందరికీ మన క్లాస్ లో ఉపయోగపడుతున్నట్టయితే మీకు మీ ప్రిపరేషన్ లో వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్ఫ్రెండ్స్ కూడా మన వీడియోస్ ని షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ గురించి మనం చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్స్ తో ముందుకు రాబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగైన్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ అండ్ ఆల్ ద సపోర్ట్ సో ఫార్